amigas, andamos en la escuela, ¿qué creen? En la mañana, bien temprano, Natanio vino, dejó su paquete de, de tarea, porque pues aquí en Estados Unidos están haciendo eso. Pero me llaman de la oficina y me dicen, oiga, no se llevaron la tarea nueva. <risa> no se llevaron el paquete nuevo porque vino a entregar un paquete, pero le acaban de dar otro enseño, ¿sí? Miren, no lo aguanta, está bien pesadísimo. <risa> Y también recibí un, un correo electrónico de su maestra y me estaba diciendo su maestra que, um, que hizo un, un canal en YouTube para darle clases a los niños. Pero yo, bueno, yo pienso que eso le va a gustar a Natalia porque es mejor que sea un video y que le esté repitiendo y repitiendo y repitiendo la clase a que solamente le da la clase y ya pues si entendieron bien, sino también eso van a, a dar clases por internet a este chamaco así que pues sí y pues ahorita vamos a la casa mi esposo hizo ranchera hoy cocinó y, y vamos a comer ahorita chicas vieran que ya comenzó la calor tengo que tener el aire prendido para para no empezar a sudar Está bien caliente. Ya, ajá. Y luego dejaron el carro afuera. Este carro lo dejaron afuera de la casa. Y está súper caliente. Me subí nos estábamos quemando, ¿verdad, Natanio? Ten cupcakes. Afuera. Ya, yeah, nos estábamos quemando. Y bueno, ya llegamos. Pero yo sí me voy a meter al garage. Porque se quemó. Si no, nos vamos a quemar aquí. Como tres días. Y llegamos. Miren qué bonito dejaron los bolsillos. Miren chicas, hicieron la yarda los niños, mi esposo ayer. Bueno, ahí está una basura, pero arrancaron todo con la mano, todo lo que estaba aquí. Si miraron el video del otro día, pues yo pienso que se dieron cuenta que aquí había mucha hierba nacida. Y se pusieron ayer, como en una hora, dejaron bien limpio todo alrededor de la casa. Y e hicieron la yarda de aquí. Solamente falta la yarda de atrás, pero hablé con mi papá a ver si nos puede venir a ayudar. Y más que yo quiero que ya los niños aprendan, porque pues creo que están demasiado aburridos en la casa, tienen algo que hacer. Y bueno, por acá en el garage anda Julio, miren, nada más que no se ve. Ahí está. Oh, miren, ahí están las puertas que el otro día les dije en el video que son del closet de Natania. No. ¿Eh? Ahí está Juli. Uy. ¿Eh? Excuse me. Este niño se bajó. <ríe> Ay, Dios. Mi esposo a veces por eso saca el carro para afuera al sol porque aquí en el garage se pone a hacer ejercicio y se pone a hacer boxing con, con esta cosa. Y pues los niños no mucho, a ellos no les gusta tanto, al que sí le gusta es a Natanio pero como que le da flojera <ríe> miren cómo le está pegando <ríe> pero él sí sabe boxear nada más ahorita está payaseando, miren, miren, ¿ya vieron? <ríe> hola chicas, ¿cómo están? miren Uh, estoy planeando esos pies que pasaron por ahí son los de julio eh, estoy planeando hacer unas decoraciones y estas cosas las habíamos comprado para nuestra boda o sea que ya están viejísimas del tanto el sol porque han estado en el garage nunca las usamos están nuevecitas o so, si no están echadas a perder las vamos a guardar acá adentro para cuando se haga una fiesta aquí en la casa las podamos utilizar son muchísimas son para decoración de centro de mesa y en esta parte es donde se le incrusta el globo o los globos o flores o whatever que le quieras poner en medio entonces uh, nos vamos a ir ahorita al dollar tree con mi esposo claro a comprarme mi café también verdad que sí <risa> y um, y pues eh, me dijo porque ellos ya ven que les había contado que habían limpiado el garage por eso fuimos a donar las cosas miren 
Uh, son cosas que habíamos comprado para nuestra moda, para la decoración de nuestra boda. Cosas que no utilizamos. Son muchísimas, chicas. No crean que es una ni dos. Es bastante que hay aquí. Entonces... Uh, estoy planeando decorar el baño de visitas porque últimamente pues lo estoy usando más y um, por aquí dentro de toda esta bolsota hay una hay una bolsa donde están los cuarzos ahorita los voy a sacar y bueno aquí están chicas miren compré muchísimos para nuestra boda pero al último nos agarraron las prisas y todas las cosas y pues no usamos toda la decoración y de hecho, apenas acabamos de tener nuestro aniversario de bodas, apenas reciente. Bueno, ya ven, hay muchas cosas que uno las va guardando, las va guardando y después ni las usa. Y miren, estas velas. So, voy a reusar cosas, bueno, no son reusadas porque realmente, miren, están nuevecitos. Nunca los he usado, así que le dije a mi esposo, voy a ir a comprar unas piedritas. Pero no son de este tipo, las que quiero ir a comprar son blancas, pero igual probablemente mejor reuse, bueno, use estas para ahorrar dinero, ¿verdad? Entonces, ya, yeah. así que... Bueno, amigas, ya vamos a la tienda. Bueno, también vamos a... ¿Puedes cerrar tu ventana? Vamos a la Dollar Tree, pero también vamos a comprar café. Y pues estaba platicando con mi esposo que la cuarentena le está haciendo bien a la gente, se sale a caminar. Bueno, el otro día me dejaron un comentario que nos cuidemos, que no salgamos a caminar. Que, um, y yo sé que me lo dijeron por buena onda, pero aquí donde nosotros vivimos es opcional. Tú lo puedes hacer o tanto no lo puedes hacer. Y lo increíble es que la mayoría son gente mayor que anda afuera caminando. Entonces, pues sí. Bueno, aquí va mi esposo. Dice que a los gringos les está haciendo bien porque ahora sí están saliendo a caminar. Está pegando el sol. A ver si cambian de color. <risa> y pues sí, estamos aquí esperando para cruzar. Vamos a ver allá. Mm. Uy, pues ya podemos pasar. Ven alguien de una moto. Aquí se puede ir. <risa> Quiere que la calle le quede limpia y a veces espera que el tráfico se le acerque para cruzarse con él. Ando arriesgando mi vida <risa> más que con el coronavirus. Ay, ay, ay. A large coffee, four and four. Large coffee, four and four, ok? Yes. Así. ¿Para dónde vamos? Vamos al dólar. A Dollar Tree.
A quitar algo a mi esclavo. Le dije, ve a dejar unas cosas al carro. Dijo, no, yo puedo con todo. Y viene súper, súper, súper cargando. La muchacha de... Se estaba riendo la cajera. Porque me puse a cargar todo esto. Bien, bien. ¿Conocen este carro, chicas? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a visitar a mi cuñada y a mi hermano, a mis sobrinitos. Bueno, chicas, ya entramos, ya estamos aquí, miren. ¿Lo conocen? Dejen su comentario, ¿ok? Si lo conocen. Él es mi hermano. Estoy bien peinado, ¿eh? ¿Tien? Ah, chicas, tiene... Esta es mi esquina de aquí. Tiene su cuenta de TikTok, ¿eh? El cute. Síganlo. José... Ar arroba flosé reynoso 1989 no, yo se los voy a poner aquí no crean que se va a escapar <risa> síganlo así que eh, pero puro cotorreo ¿eh? no, puro cotorreo ya de aquí, de aquí, de aquí. puro cotorreo no es cierto que se siente bien panzote <risa> estoy bien flaco eh adivinenle no. que lo encontré haciendo a esta hora de la tarde no, pero pues, pues uno que está cansado. Que ya estaba de cansado de estar en la sala. Mira, en la mañana no hago nada y en la tarde tampoco pues, me canso. <risa> Bueno, chicas, ya se nos hizo tarde, como pues se pueden dar cuenta, ya se está oscureciendo. Um, ya vamos para la casa. Pasamos un rato a estar ahí conviviendo con mi hermano. Nos dieron, bueno, le dieron soda, pues yo no puedo tomar, me quería andar, pero pues no puedo. Y nos hicieron palomitas y mi cuñada hizo de comer, nada más que pues, ya saben, yo no puedo comer tanto. Entonces, pues nos teníamos que venir porque... Um, yo tengo una cita a las 8 de la noche y ya son las 7.40 para hacer un en vivo vía face, no, vía um, uh, Facebook, sí, 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 Facebook Live. Y pues por eso me tenía que venir a la casa para hacer el en vivo, chicas. Entonces, pues sí. Bueno, y el en vivo es para mi otro canal de Pastora Maribel Reynoso. Para las que no me están siguiendo por ahí. Pueden ir para allá. El video que vamos a hacer es un video de audio solamente que va a ser uh, de oración para todas las familias, para que Dios nos guarde, nos provea y pues nos cubra, ¿verdad? Con su sangre preciosa para que nada nos pase. Así que bueno, ya estamos entrando aquí a nuestra casa y pues seguimos más tarde con este vlog. Miren chicas, llegó el correo. Se mira que no habíamos ido a checar el correo. Llegaron muchas bolsas en el correo. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Esa no es tuya. Es la, la tuya es la caja. Y chicas, miren lo que también le llegó a Nataño, ¿eh? A ver Nataño, que nos puedes abrir para que nos muestres qué fue lo que nos llegó. ¿Qué será, Nataño? ¿Eh? Oh, a mi esposo también le compré los mismos. Ok. Ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Oh, 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 oh. Son la misma marca, pero de diferente tipo. Miren. Miren, qué bonitos, Nataño. Espérate tú, eh. Ahorita te toca porque son diferentes. A ver, sácalo. Para mirarlo. Enséñanoslo. Miren, chicas, qué bonitos están. Volado. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Mucho o poquito? Miren. Son de foam adentro. O sea que va a estar cómodo para, para caminar. 
son de adentro suaves, están muy bonitos, muy bonitos. Es que, qué bonitos están. Y es que luego los miro medios descalzos. ¿Eh? <risa> ¿Quién sabe por qué? Pues Miren qué bonitos. Bueno, esos son los de Natanio. Ahora vamos a mirar los de Don Julio. A ver, Don Julio, checa qué nos trajo. El... Oh, no, 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 los trajo um, normal. Uh -huh. Es, es un mensaje es un qué ay no sé cómo se dice a ah, correo pro, prioritario trae muchos stickers de para que llegara pronto bueno ahí está Julio abriendo sus zapatos ya casi allá todo aquello es es pura basura que nos llegó al correo son pues son ofertas y cosas así, pero ¿quién quiere ir de oferta ahorita? Ok, ¿qué nos llegó? ¿Eh? El papel de la compra de los zapatos, ok, ¿qué más? Dice gracias. <risa> Dice que gracias por comprar, que ahorita nadie quiere comprar. Chicas, no lo van a creer, pero este niño es talla 13. Miren qué bonitos sus tenis. ¿Te gustaron? Sí. ¿Estás seguro? ¿Te gustaría de adentro? Oh. ¿Te gustan de adentro y de afuera? Oh, pues sí. <risa> Miren, están bien bonitos. A mí me gustaron mucho estos, pero también me gustaron estos. Bueno, espero que les haya gustado estos chiquillos. Bueno, pues chicas, ahorita les voy a mostrar... Bueno, les voy a enseñar el baño y ya para el próximo video les voy a enseñar exactamente lo que le voy a hacer al baño. Ok, chicas, espérenme tantito. Miren chicas, 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 miren todo esto me llegó y todas son para mí. Ah, qué bonito tener viles a mi nombre. <ríe> Ay, qué barbaridad. <ríe> bueno chicas, este es el baño que vamos a transformar. Así está. Y pues yo creo que nuestro video del día de hoy hasta aquí lo voy a dejar. <ríe> miren, así está. Y también miré como una idea para arreglar esta parte de aquí. Para no poner todos los papeles uno encima de otro solamente arriba del toilet. Sino que hacer una decoración Ajá, um, arriba de ahí. So, voy a mirar cómo le hago. En esta parte estoy planeando poner unas plantitas. Y pues ahí tengo una. Uy. Y bueno, grabé así, ok, porque no quiero salir. Y pues el baño necesita una ayudadita, una manita de gato. Y pues lo que vamos a hacer. Y yo pienso que hasta que voy a dejar este vlog, amigas. Y mañana voy a tratar de hacer pues este de decorar el baño. Así que bueno, ahí tenemos papel. Todo eso lo quiero quitar. Y pues ya ven, también tenemos aquí las aguas en el pasillo. Bueno, esas yo creo que ahí las vamos a dejar porque no sé dónde las puedo poner. Y pues el baño está un poquito sucio, pero mañana le va a tocar este baño. Y vamos a ponernos las pilas. Ahí están las pesas de mi esposo. Por acá están mis pesas. <ríe> y bueno, ese es el baño que no usamos. Y él lo que hace es hacer ejercicio aquí. Yo también a veces. Y pues sí. Así está la cosa, chicas. Bueno, me despido por hoy, amigas. Dios les bendiga. Acuérdense bien que nada les cuesta. Y recuerden, confíen en Dios porque Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿Ok? Hasta la próxima. Ah, bueno. El que muchos se despide, pocas ganas tiene de irse. Bueno, esta pared la vamos a cambiar. Aún no la hemos cambiado. Um, amigas, fue el cumpleaños de mi esposo el otro día. Y hicimos una pequeña comidita y aquí al final de este video pues les quiero dejar un poquito de la convivencia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jose. Happy birthday to you. Queremos pastel, pastel. 
pastel, queremos pastel. ¡Qué cumpleaños! Sí, pero usted sí lo sabe corta. Ay, así, miren, usted sí sabe. Ajá, ahí está, ahí está. Sí. Otra línea más, otra línea más. Y ya después así ay, dice el hermano ay, 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 Derechito, ahí está. Mira. Ahora al otro lado, al otro lado. Ya te estás haciendo que lo cortes tú. Ay, ay, ay. Y después ahorita trae otros platitos, dice, y los empieza a repartir. Ay, ay eso. Aleluya, dice. Ay, ay. Mucho más, mire. Ya. Gracias. No, yo no. Gracias. No.